One, two, three. Uh, karibuni sana katika kipindi ambacho ndio leo kinazindulua rasmi kinaitwa Zoom na Zoom. Na kitakuwepo kila wiki mara moja tukijadiliwa. Leo nimeamua tujadili uh, kitakuwa kuhusu majadiliano bila shaka wageni kutoka maeneo mbalimbali na tukao tunajadili tu vitu mbalimbali. Hasa wakati huu wa uh, COVID-19 ambapo mnajua watu wengi kwa mfano ambao tunaishi nchi za nje tu ndani kwa hiyo tunapata nafasi angalau kujadiliana mambo kadhaa wiki hii au leo tutajadiliana kuhusiana na swala la ubaguzi wa rangi base nadhani mnaona kwenye uh, taarifa za habari duniani kote wanazunguzia swala hilo hasa tukio ambalo limetokea nchini Marekani George Floyd ambaye ameuawa na polisi itathibitishwa lakini tumeona video na vitu kama hivyo ndivyo ambavyo tunataka kuzungumza ambao watu nimewaalika wako nje na wote ni wa Afrika. Kwa hiyo tutataka kujua hisia zao. Je, wao wenyewe binafsi wamewahi kwa namna moja au nyingine kujikuta wanabaguliwa au labda hawajawahi kubaguliwa. Mgeni um, wangu wa kwanza ambaye amevaa miwani huko anaitwa Dan Mkulu. Uh, yuko nchini Marekani na yeye mtaalamu wa masuala ya finance, mambo ya fedha, benki na kadhalika. Mwingine pembeni hapo chini yake anaitwa Najma Said lakini leo nitamuita Naj yeye yuko nchini Ujerumani kwa hiyo atatuelezea kwa upande wa Ujerumani pembeni yake Salim Kikeke na hakika wengi wanamjua mtangazaji wa BBC yuko hapo Uingereza na mimi na chini hapo yuko Muhammad Omar yeye yuko vile vile hapa Uingereza na sababu ya yeye pia kuwepo hapa ni kwa sababu alikuwa polisi hapa nchini Uingereza kwa muda wa miaka minane kwa hiyo atatueleza kama mambo wanayoyafanya ndivyo wanavyofundishwa au la nikianza na Dan uh, kwa kifupi sana Dan hebu tuambie kwa uzoefu wako Marekani umeshawahi kubaguliwa kwa namna yoyote Nimeishi Marekani miaka 25 sasa na sijawahi kukutana na tukio ambalo naweza kusema kwamba ni la kibaguzi directly ya moja kwa moja nalofanywa lakini nimeshuhudia yaliyotokea kwa wengine na watu tofauti tofauti lakini jana kuna kitu kimoja kimetokea na nikasema kwamba lazima hiki nikilete katika gumzo letu hili leo jana nilikuwa nimetoka na mami Mwali tumekwenda kwenye kula chakula cha jioni tumekaa kwenye meza yetu tunakula alafu mara kaja mama mmoja mzungu na watoto wake mabinti wa watatu wawili nafikiri walikuwa ni mapacha akaja kwenye meza yetu akatuambia akatupa mkono wa amani akasema jamani naomba muwe na amani kwa sababu nataka na watoto wangu nao wawe, wawe na amani leo ni birthday yake wao siko kusaliwa wale, wale mapacha wawili sasa tuko katika tukasimama tuka kwa kula tulianza kumwangalia na kujaribu kuelewa sababu ya yeye kuja kutuambia kutupa mkono wa amani unajua wa, 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 ni mzungu yeah, yeah. wakristo kawaida huwa tunaelewa kupeana mkono wa amani sasa tukasema eh sasa tukageuka tukamwambia ah kwa hiyo unapeleka unakwenda katika kila meza kuambia kwa sababu akaanza kusema kwamba ah najaribuwa mambo yanavyoendelea kwa lazima lewe kwamba you know nawatakia nyinyi muwe na amani na, na sisi tunataka tuwe na amani na nataka jaribu kufundisha watoto wetu sasa tulipoanza kumhoji kwamba kuelewa kwamba je sasa watoto wataenda kwenye kila meza kufanya hivyo nafikiri akaelewa kwamba alichokifanya kina walakini hatukua tumekasirika tulitaka tu kumuelewa kwamba ni kitu gani kwa nini umetuchagua sisi ipi and then sasa ndio baadaye sasa e, gia zile za kwanza kuelewa kwamba ala tukio hili lilotokea ni kitu gani kaingia kwenye akili zetu sasa tukajiuliza kwamba sisi tulionekana kwamba ni watu hatari sana kuwa pale kwa hiyo watu wote waliokuepo au watoto wake wameogopa kuona watu weusi au wanatutahadharisha kwamba jamani hii <laughs> establishment mliokuja nyinyi si kawaida yenu basi eventually alikuja yule manager pale tukamuuliza tukamwambia tunaomba tuulize kama hii ni mara ya kwanza au, au si kawaida kwa watu weusi kuja kwenye meno na ile mahali kama hapa akasema hapana ni kitu cha kawaida ndio tukamuelezea kisa akasema mimi nilifikiri yule ni rafiki yenu alipokuja kwenye meza yenu basi akatuomba msamaha na nini na tukabakia na ile wazo kusema kwamba eh alikwenda kuzungumza na yule mama hapana yule mama alishaondoka hmm. sisi tulimuita baadaye ndio tukamuuliza sasa tukabakia na mama akasema eh yani katika hali yote hii na mazungumzo yote tunaokaa na kuuliza na vingine tunajiuliza kwamba je tumeshawahi kupitia mazingira kama haya hii ndio kile kitu wanaweza kusema kwamba eh, eh, 
subliminal au subtle racism kwa sababu huyu mm-hmm. mama amekuja kukuleta watoto wake anatupa mkono wa amani ili watoto wake nao awe na amani sasa ina maana kwamba sisi kwenye meza yao tulipoingia tangu tumekaa tunakula pale tulikuwa ndio gumzo katika meza yao na aliona kuna umuhimu wa mimi kuwapeleka watoto wangu hawa i think walikuwa labda kwenye kitu kama umri wa miaka tisa hivi kwamba mm-hmm. ni wapeleke kwa wale kwamba hakuna matatizo kwa na watu weusi au kwamba kwa hiyo tuli kwa, 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 kwa kujibu swali lako jana ni kwa mara ya kwanza limenigusa sio mm. la kukamatwa sio la kuambia huruhusiwi kuingia hapa na polisi au mtu mwingine ila ni mtu kuja kuongea kitu ambacho no, kikitafakari no, 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 kwa namna hiyo nyingine una bahati basi manake miaka yote ule ukawa marekani manake mimi nafikiria ukawa marekani mtu akikuona hivi mweusi hajui kwamba wewe ni mwafrika kutoka bara la Afrika au ni marekani mweusi lakini hujawahi kukumbwa na jambo zito manake hamna jambo lolote yeah, kwa, kwa mfano kwa mfano wa Dani inawezekana hawa watoto mpaka wamefika miaka tisa wamekuwa wakikuzwa kwa kudhani kwamba wa Afrika ni watu wa fujo na ni watu wa, wa kufanya uhalifu na pengine mm. mama akawa anataka kuathibitishia watoto wake kwamba uh, huyu Dan pamoja na na zake mm. sio kwamba ni mhalifu ni, ni mtu wa amani na kwenda kuonyesha watoto pengine hapo anajaribu kutoa ile benefit of the doubt na ndio maswali tulobaki tunajiuliza kwamba watoto wamefundishwa nini iwe ni shuleni au ni nyumbani na sisi tulipoonekana sasa ndio tukawa ndio SI unit kwamba twende tukatole mfano tukirudi kwenye swala lako uh, dr Zu ni kwamba si kwamba nimepata ile direct impact Hmm. Kuna vitu vingine unaweza kuviona kwamba mtu anaweza kawa amejipita pembeni. Unakwenda kwenye maduka kuna watu wanakuja na kuuliza kwa can I help you? E, kuna maduka mengine unakwenda watu watakuja hakuangalia mara mbili tatu inabidi unyoshe mkono. E, lakini kwa sababu inawezekana binafsi ime unakuwa naangalia vitu na si na si, si wanasema una thick skin kwa vitu kama vile. Kwa hiyo inawezekana si kwamba nimevipuzia sio kwamba sijui kama vipo vipo naweza kuviona vinapofanyika kwa mtu mwingine utaona watu wakikamatwa kwa gari unaweza kuona kwamba okay polisi anakuja na kukamata mtu labda umevuka taa nyekundu labda sio gari umeyumba yumba mtu amepata miyumbo kidogo kwa hiyo ni jinsi gani mtu unavyo react polisi anapokamata na nini je nimeshakamatwa na polisi eh si kanyaga mafuta ya kupita kiasi polisi ananisimamisha ananipa tiketi yangu ninachomuuliza tu Mr officer what have i done ananiambia alikuwa anaendesha hapa na nini basi tunamalizana Uh, so, so, sasa je tutakuja hapo kwenye kwenye police manake tunaye Mohamed hapa alafu tuone mambo yatakuwaje Salim kwa hapo Uingereza mimi nilikuwa najiambia labda labda si kweli huwa nahisi uh, najua nchi zote hizi zina ubaguzi lakini nahisi kama Uingereza ubaguzi wake umejificha fulani tofauti na Marekani au wewe unaonaje kabisa uh, Uingereza wana kwa, kwa, kwa neno la Kiswahili naweza kusema na ule unafiki kwamba wanaku wanakubagua lakini hawataki kukubagua uh, moja kwa moja kwa sababu wao unaweza kusema wali wali ndio wali, walileta uh, hili swala la ubaguzi na sasa wao wenyewe katika wanataka kujifanya kwamba wanaweza kulifuta kwa hiyo kuna ubaguzi wa kimya kimya na mimi ambao nimeweza kuona wa kimya kimya uh, ni ule ambao uh, ukikaa mathalan kwenye kiti cha basi akija mzungu kama kuna nafasi pembeni yako kamwe hakuna mzungu atakaa hata basi ile limejaa kiasi gani iko radhi asimame kuliko ka Uh, pe, na mtu mweusi na kwenye 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 basi na kwenye treni. Na mara kadhaa pia nimeingia kwenye uh, kwenye treni au kwenye basi ukamkuta mwanamke wa kizungu unapoingia tu kwenye treni unaona anakumbatia pochi yake kwamba yani tayari wewe ni, ni mhalifu na na, 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 na nisikudanganye mimi kwa sababu ya kazi yangu kwa nakwenda kazini nilikuwa nimevaa suti nimenyonga kabisa suti na tai. Lakini hiyo bado unaonekana tapeli tena wako kwa suti kabisa. Suti ndio haionekani kabisa ni rangi yako ya ngozi ndio inaonekana kwanza na mfano mwingine naweza kutoa kuna siku nilikuwa nimekwenda uh, na 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 na, na, na mamsa tumekaa mahali nikawa nimekwenda kukutana na mamsa na rafiki yake alikuwa amesimama pale mzungu alivoniona anakuja na wife akawa ananichekea yule akatazama akasema ah taxi yako imekuja naona driver wako anakuja unaona akamwambia hapana huyu ni huyu ni, ni, ni mume wangu kwa hiyo hicho kitu kilinigusa sana kusema kweli lakini inaonyesha kabisa kwamba ama sisi ni, ni wezi na kama tuna tumevaa tuna uwezo wa kuvaa suti na kupendeza basi kazi zetu zitakuwa ni madereva wa taxi na kuitwa dereva wa taxi sio mara moja mara ya pili tena nilikuwa na mwenzangu uh, Peter Peter Okoch presenter wa Focus on Africa nilikuwa tumesimama kaja hmm. mzungu kutuliza uh, nyinyi ndio kati yenu kuna kuna, kuna driver ambaye amekuja kunichukua mimi you know so 
ile taswira yetu sisi watu weusi wa Afrika tuna tumeshawekewa mahali fulani kwamba sisi kuna hiyo ni wahalifu tunafanya kazi ambazo hatuwezi kuzifanya ukilinganisha na hizi ambazo tuna tunazifanya na nyingine moja wakati kuna wakati fulani nilikuwa sifanyi kazi BBC nilikuwa nafanya kazi Kiswahilini na nilikuwa na mhindi sasa huyo kwenye agency nikamwambia mimi uh, kabla ya, ya kuja kufanya kazi kwako nilikuwa nafanya kazi BBC akaniuliza ulikuwa security unajua kabla hata sijakwambia <laughs> kwa hiyo naona tuna kazi zetu katika hii jamii tayari sisi tumeshatengwa mahali fulani kuanzia mwanzo kabisa kabisa inasikitisha sana naj uh, umemsikia salim eh? na ana mifano mizuri sana ambayo imemtokea yeye binafsi naj huko ujerumani hebu tuambie hali koje we mwenyewe binafsi umeshaikumbana na ubaguzi wote wa rangi Ah, uh, kwa kweli mara nyingi tu kwanza mimi nimekuja huku tangu mdogo. Um, tu nimekulia huku wakati tuko Leipzig wakati ule Ujerumani bado ilikuwa ni uh, East Germany na West Germany. Kwa Uba. hiyo nimepitia vitendo vingi sana vya ubaguzi kwa sababu tulikuwa tunakwenda shule mimi na mdogo wangu ya Wajerumani watupu. Kwa hiyo neno kama the N word kwetu ilikuwa unafikiria kwamba ni kama ndo jina lako kwa sababu ulikuwa mtoto na hufahamu uh, kubaguliwa kwa rangi ni kitu gani na ilifikia hali mpaka nikapigwa mimi na uh, mtu wa darasa la juu yani alikuwa mkubwa wangu sana yeye anafikiria kwa miaka 16 mimi kama miaka 78 akanivunja pua kwa hiyo ninaweza kufananiza jinsi gani hali ya ubaguzi Ujerumani ilivyo. Kusema kweli mpaka sasa sio ni tofauti kubwa kwa sababu katika ukubwa wangu nilipokuwa chuo ni hapa Bayreuth na kaa kwenye kituo cha basi anakuja kizea na kuambia nyinyi mnakuja Ujerumani watu weusi machukua watoto wetu wanakuoa ni nyinyi mnataka nini? Au swala kubwa Ujerumani kikao unaulizwa unakaa mpaka lini? Nitaondoka lini? Unaona? Na kusema kweli ubaguzi huko katika uh, sehemu za, za kazi ukitaka kutafuta nyumba ni kazi kubwa ujerumani hasa kwa mtu mweusi utapewa sababu kuna 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 ubaguzi ambao kama wa uingereza wa kujificha na kuna ule wa wazi kabisa na siku hizi kama mnavyotambua kwamba wale watu wa mzee wa mambo wamerudi ujerumani wamepata nafasi uh, kwenye vyama vya kisiasa kwa hiyo wa, ni kama ubaguzi umezidi kupata nguvu zaidi unajua ni kuna chama sasa ambacho kina, kina support mambo ya kuwa hawataki wageni na kuna hofu kubwa kwamba Angela Merkel akiondoka je kutatokea nini kwa, 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 kwa watu wageni wanaoishi Ujerumani pole yeah, sana na huko kupigwa ulipotaja kupata nyumba uh, mimi nakumbuka kati natafuta nyumba hapo Uingereza Uh, Sijui kama naweza kusema ni ubaguzi wa rangi lakini kulikuwa na taifa moja la Kiafrika nilikuwa nikiulizwa umetoka taifa fulani ukishamwambia mwenye nyumba umetoka kwenye hilo taifa kupewi kupewi nyumba sasa sijui kama hilo taifa la Kiafrika liliharibu sana mpaka likawa haliaminiki au ni ubaguzi tu wa rangi lakini baadaye nilipata lakini ukitaja tu kwamba umetoka taifa hilo basi wanaku wanakupiga wana chini. Tukirudi kidogo katika swala sasa la Zura ni, ni seme tu kwamba inapokuja kwenye ubaguzi mtu anapokuuliza tu uh, umetoka wapi au dini yako ni ipi ule ni ubaguzi wa moja kwa moja na hata kwenye kwenye taarifa ya papa ulisikia kuzungumza jana uh, Vatican alisema kabisa kwamba kuna ubaguzi wa rangi na ubaguzi utengwaji wa, wa aina yoyote ile ni kitu ambacho hakitakiwi kabisa. Yeah. Kwa hiyo basi na mimi nimebaguliwa maana mimi nilidhani tu <laughs> Yelewi. Sasa tukirudi kwenye swala la Marekani kwa sababu tunazungumzia ubaguzi na vile vile uh, kwa kesi hii namna polisi ambavyo wanatu wanatushughulikia sisi watu weusi. Muhammad najua unanisikia. Nyinyi kama mnafundishwa kwamba mkiona mtu mweusi basi tayari mnamkaba, mnamkandamiza watu wanne kwa mpigo. Mnafundishwa nini? Um, unajua kuna jambo moja lazima watu wajue. Ni sawa sawa na yule gaidi anapoamua kwenda kupiga bomu sio kwamba kafundishwa na polisi umenifahamu um, ni kitu kimoja kama recently uliona kuna metu alimchukuza poli, uh, kijana mmoja wa far right extremism kwa sababu alikuja kufanya background checks wakakuta kwamba ana dalili za 
za kigaidi lakini upande wa, wa, wa kulia kwa hiyo wakamtoa moja kwa moja um, kwenye mafunzo mimi nimeingia polisi 2004 nimeingia kipindi kigumu sana alafu mimi nilikuwa niko katika force ambayo haina watu weusi wengi kwa hiyo tukisema tukitoka kwenye outside the box kwamba racism ni me experience nje na ndani ya polisi umenifahamu kwa sababu wakati mimi naingia kwenye mafunzo ya, ya polisi kwanza ulikuwa kabla hujaingia una unaenda kufanya mtihani fomu yako una maswali unaulizwa katika yale maswali kitu kila swali lina cover sana basic mambo ya diversity mambo ya ya ya, ya ubaguzi unaona alafu ukikubaliwa ukienda una kwenye selection process kwenye interview kuna role plays katika role plays wanakuja watu tofauti mimi kabla kuingia uh, niliona ile BBC undercover reporter 2003 alienda um, uh, training Manchester kule um, aka secretly wa film um, police officers na wa make racial um, remarks kwamba akishapata mafunzo yenda ikaenda kushika ma Pakistani unaona ile video ikatoka BBC report um, police wakaanza kufanya changes kipindi cha wakati ule polisi walikuwa sana wakitrain kama force tatu kwa pamoja mimi nilipoingia katika intake yetu nilikuwa peke yangu mtumwaosi katika force tatu ambayo you're talking over 200 police officers new recruit kwa hiyo katika kipindi kile um, wakao nataka kuonyesha kwamba ndio mambo yalikuwa yanakuja mambo yanaitwa positive discrimination umejafahamu kukuwa accept wewe mtu mweusi na kutaka kufanya kitu kizuri kwa kwa wewe umenifahamu sasa kuna kipindi mimi niko pale katika training kukawa ramadhani sasa ramadhani uli poke mtu uli nguruwe na nini kwa hiyo nikawa natoa oda yangu ya chakula mimi nikasema vyakula vyangu vyote vya, 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 vya siku tatu niekeni jioni nikifuturu sasa kuna kipindi mimi nimeenda jioni kukiu nikaomba nipikie unaomba kabisa unaambia unataka halal nyama wewe muislamu sehemu za, za kuswali vipi kila kitu upokee na tazama katika one of the recruits akaona mimi napewa kile chakula kinatoka jikoni pale pale akasema favoritism kwa sababu huyu mtu mweusi kwamba unapendelewa napendelewa unaona kwa yule akujua lakini mimi nilimraise sasa wakati ule kipindi ilikuwa ni hot umeona mwisho akawa anakuja anafanya test na wakati ule ule unakuwa tunakaa sehemu ya mapumziko jioni akaja mtu tu kama kawaida mshafa muhindi na yale yale na aliyosema kikeke sasa watu wakashum kwamba yule ni taxi driver kumbe mimi nikaa nimeshajua who is so taxi driver umeona sasa asu, wakasema taxi driver kwa anaongea maneno pale yule anasikiliza na kunywa drink yake asubuhi kumbe naamka mimi asubuhi na mapema naenda kantini kunywa chai na mkuta yule jamaa ni senior police officer rank ya chief superintendent na anatoka national police train moyo uliruka hivi pap the same day mimi nikaitwa na yule jamaa na mzungu bosi wake wakaniita wakasema tunataka kuna mtu mweusi hapa tunataka tumuone mmoja fahamu nikaitwa eh hey, vipi unaendeleaje training yako iko vipi na nini una baguliwa akaniuliza jana nilisikia kitu fulani lakini wao ukawakatisha kwa hiyo kwenye polisi vile vile sheria zimebadilika sana. Kwenye mafunzo uh, tokea mambo ya Stephen Lawrence na McPherson report ile inquiry uh, 1993 1993 um, ambayo ni almost Sorry, uh, labda kwa kukumbushia tu Stephen Lawrence aliuliwa na wazungu London eh uh, aliuliwa na wazungu na kabla hapo ya Brixton riots zilizotokea 1981. Kwa hiyo baada ile 1981 sheria ilibadilika Uingereza ambayo wameleta sheria uh, um, ambayo inaitwa PACE Police and Criminal Evidence Act ni kama bible ya polisi kufuata zile sheria zote mtuhumiwa na haki zake na polisi unatakiwa usivuke ile mipaka ya kule kwa hiyo sasa wakaeka vile vile mambo ya police complaints commission kuna nini kwa hiyo kwenye mafunzo tulipoingia sisi kitu cha kwanza mfano wanakufundisha kwamba kila mtu ana kitu fulani ambacho akipendi unajua katika sisi wote kwa mfano ukienda Tanzania kwa mfano unakuta asilimia ngapi ya watu wapendi wahindi Tanzania upo baguzi kwa sababu wanaona watu wengi wahindi wamekuja pale wamepata makazi na nini wana mabiashara makubwa au hata waarabu unaona kwa hiyo anasema wanakufundisha sasa mimi kitu kimoja ambacho nilikuja ku alikuja mtu kwenye mafunzo ni kwamba yeye ni mwanamme ameoa na familia yake 
lakini uwezo kujua yule kajibadilisha kuwa mwanamke kwa sababu vile vile kwenye mambo ya LGBT Uingereza um, yamekuwa makubwa vile vile unaona mambo ya lesbian na gay wamekuwa kibaguliwa vile vile kwenye polisi sasa wale wanataka ehe kwa hiyo wakaja yule mtu anakuja anaongea kwenye kwenye mafunzo unaona akawa sasa amekaa kama kawaida katika ile training anatizama kila wanakutizama kila mtu wewe una dosari gani kwenye mambo ya ya kuna nini kwa hiyo kusema hivyo mafunzo yapo lakini sasa ukienda huko nje kuna watu wanaingia polisi wana nia zao nia mm. zao na jinsi kama ulivyosema um, dan ni jinsi familia nako sasa mimi nilipokuwa north east kule nilimeishi sehemu kwamba hamda mji nilikuwa nakaa hamda watu wa wengi unaona alafu niko polisi mimi mimi mwenye polisi nimeshakuwa experience kuwa racially abused unaona mm-hmm. na watu nje na hata nimeshamsikia hiyo, hiyo, hiyo inasaidia unajua mimi swali langu Mohamed unaposema polisi kweli mafunzo tofauti kwa sababu nakumbuka hapa zilipotokea nadhani riot uh, zile ghasia za zilikuwa za Tottenham eh? Tottenham 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 mara kwanza nikaona kwamba polisi wa hapo Uingereza huruhusiwi kumgusa mhalifu hata kama wanavunja maduka na nini wanasimama tu hivi nikasema ah nje kwa Afrika basi tushakula mikwaju vizuri lakini nadhani nataka unifahamishe tofauti hiyo na Marekani sidhani kwa kina Dan huko ati unavunja nini wanakutizama tu tumeshuhudia juzi wanakutia mikwaju na na vifimbo uzuri si ndio Dan eh zuhura ukitizama ta, taswimu data Uingereza miaka kumi sasa hivi umenifahamu black black uh, police black killings ni namba wangapi umeuliwa ni 23 katika BME umejafahamu tizama wewe Marekani kwa mwaka tu umenifahamu namba yake iliyokuepo ni kubwa sana unaona kwa hiyo na ukitizama sasa hivi Uingereza tokea Stephen Lawrence ile kesi wamejaribu Kuing, um, tatizo ni kwamba overrepresented number of black police officers walokuwa polisi they are underrepresented umenifahamu hawako hawako wengi kwa hiyo hawako wengi kwa sababu gani 93 sasa hivi uingereza ukitazama 93% are white police officers umeshafahamu mm. mm. they are white police officers hadi tatisha kidogo kabla tukwenda kwa 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 dan Nachosema kwamba mimi kwa, kwa personal experience yangu sijawahi kukamatwa na polisi au kusimamishwa lakini nimewahi kufuatwa na polisi unajua wanakupata nyuma na wanacheki gari yako kama iko iko halali au si halali nafasi ya mtu mweusi kufuatwa na polisi ni, ni kubwa kuliko ya yeah, mzungu yeah absolutely mm. absolutely yeah hiyo mimi nakubali hata ukitizama sasa hivi ukitizama recent statistics hii kwenye mambo ya covid 19 ukitizama london black Asians waloshikwa walopigwa fine kwenye mambo ya kuvunja hizi restrictions it's about 46% mm-hmm. na yet how represent minority kubwa London yeah. kwa hiyo yeah kwa hiyo they still sio kwamba sisemi kwamba changes there's still a long way to go kwa sababu they still long i was part of a, a black police association kule mm-hmm. na walikuwa police ndio maana nasema positive discrimination in. walikuwa hawajui kwa sababu macpherson inquiry waliweka targets kila police wa recruit more black police officers black mm-hmm. ethnic minority hawakupata mm-hmm. mpaka leo unaona more than 20 years dan kidogo nataka nimlize dan uh, nadhani umemsikia mohamed uh, kwa mm-hmm. kirefu tu uh, tunajua kwamba ubaguzi wa rangi marekani uko miaka na mikaka na siju kama utaisha lakini uh, uwapo watu ambao na tunajua hata kulipokuwa na rais mweusi Barack Obama bado watu weusi walikuwa na uwawa siju wewe unavyoiangalia hali sasa hivi alivyoingia uh, Trump na Naj alizunguzia vizuri kuhusiana na swala la Ujerumani kwamba kuna vyama fulani sasa hivi vinazidi kupata nguvu ambavyo vinawapa wale wabaguzi nguvu zaidi. Siju tangu ameingia Trump unahisi ubaguzi umeongezeka au ni basi tu ni kawaida tangu zamani Marekani wana ubaguzi? Haijalishi nani yuko madarakani. Kimsingi taifa la Marekani limejengwa na watu especially wazungu wakiwa na silika silika ya kwamba sisi ndio uh, supremacy. Okay. Ukisoma historia ya Marekani kuanzia wakati ule nchi inatengenezwa wamekuja kina Christopher Columbus all the way mpaka u, 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 mpaka jana ile 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 nguzo ya kusema kwamba na, na I think 
kilipotokea matatizo Charlottesville miaka uh, miwili iliyopita kulikuwa na zile kitu wanasema white power white power white power kwa hiyo ile na kitendo kilichotokea jana mimi kinaniambia kwamba katika mfumo wa maisha kuna ile supremacy ambayo imetengenezwa kwamba kwa mtu mweupe anajiona kwamba mimi ni zaidi ya na nyinyi wengine ni 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 ni, ni coach yangu. Tunakaa weupe. Kabisa. Sasa sasa kwa Marekani ina ina inategemeana. Kuna kitu alisema alisema Salim hapa kwamba na inategemeana Marekani na jimbo unalokaa, mji unaokaa. Sawa? Mimi nilikuja nilikuwa Iowa kwa miaka miwili ambapo ni predominantly white nikahamia Minnesota na nilikuwa na uh, Minneapolis ilo duka ka, uh, club uh, cab sio cab, cab food cab store whatever kilichotokea hiyo ile mitaa mimi nilikuwa nakwenda kwa sababu jirani na pale kuna eneo kuna segment kubwa sana ya Somali ndio na business center zao pale eh, na nilipondoka Minnesota nikaa Minnesota miaka kama kumi. kuna kitu kimoja nilikuwa na kisense na naambiwa wakasema Minnesota nice is icy wanakuchekea hehe hehe lakini hawakuwa na ule ushupavu natumia neno ushupavu kama ambapo ukienda mahali kama Alabama kama ukienda mahali kama Tennessee ukienda Mississippi ukienda Kentucky ambapo au Georgia au Florida kwa sababu same same inategemea same kind of Florida kwamba wao hawajali hawajifichi kukuonyesha kwamba sisi hatukupendi sawa so, kwa hiyo Minnesota hayo kidogo zilikuwa na softness yake kwa hiyo mimi labda encounter siku zipata zile siku ziona lakini unaihisi una ile ile yabisi eh? baridi ile unaisikia lakini unaendelea na maisha kwa sababu sivunji sheria sijavunja sheria na hamna mtu ambaye amejaribu kunifanyia kitu lakini vitendo hivyo vipo lakini nigusie pia katika ile swala la ubaguzi tusiliangalia katika mfano mfa, mfa, mmoja tu. Na nitazunguka kwamba nimekaa Iowa, nimekaa Minnesota, nimekaa Texas, tulipokutana Dallas pale. E, na sasa niko Florida. Texas ni jimbo ambalo ni kawaida jekundu. Ni predominantly Republican. Sawa. Florida juzi tunatembea hapa jirani tu hapa tumekuta jamaa wameweka bendera zao za kumshangilia rais wa sasa hivi nani. Unaona? Na inajulikana kabisa ndio hii ni, itakuwa ni ndoto kwa mtu wa Democrats kuweza kushinda 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 Florida. Kwa hiyo labda kitendo cha jana ni kwamba eh sisi tumesema huko kuna ufukwe, kuna miti, minazi na nini kumbe tumekuja kwenye territory yao. Sawa. Na mkikumbuka kuna ile issue ya Trayvon Martin ilitokea ni Florida na sheria zao to, ni ziko tofauti tofauti. Kila jimbo lina sheria zake na polisi wanaundwa kutokana na majimbo. Ni tofauti na Uingereza ambayo ni centralized. Kitu ambacho ni central na federal governed ni kitu kama FBI, siju watu kama shirika la ujasusi CIA National Security Agency. Lakini inapokuja kwenye polisi, polisi inakuwa rolled up katika state unaona kwa hiyo kunawezekana mafunzo haya yanaweza siwe sawa kunawezekana kwamba atone general bunge linasema kuwa na sheria hizi lakini je ile enforcement inafuatiliwa katika maeneo kwa hiyo nime sense ubaguzi kwa kuangalia wengine wanaweza kuwa na indirectly texas nilipokaa ambapo nilishaambiwa bana bei hadhari kabisa kabisa Uh, nilikuwa nakaa katikati ya mji ambao ni, 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 ni metropole kwa hiyo si kupata direct impact lakini najua kuna segment za mji kulitokea palipotokea yale mauaji ya mapolisi ilikuwa ni jirani na nyumba nilikuwa nakaa mimi unaona ile protest ya mwaka 2016 but nzuri nilikuwa nyumbani Tanzania kwa hiyo si nilikosa ile tukio lakini hizo vurugu zinaendelea lakini ubaguzi upo na ambao labda ninaweza kusema kama uliona moja kwa moja ni wa weusi kwa weusi wa Marekani weusi dhidi ya sisi wa Afrika. Na hilo niliona tangu nikiwa Iowa shuleni, niliona tu vijana walikuwa nauliza watu wa kutoka Afrika nyi maswali ya ki ya kudhalilisha. Eh yeah, kuuliza watu kama jimi napanda tembo, sijui sijui nafanya vitu gani. Na kumbuka nilipokuwa Minneapolis, nilipokuwa na, <laughs> na hilo dan kweli nadhani itabidi siku tulizungumzie yeah. hilo. Kwa sababu yeah. vile vile mjadala kwamba je, sisi wa Afrika ni wabaguzi? kwa kila mmoja anajiuliza yeah. lakini leo tusilijadili maana yake ninajua uh-huh. hapa anajua tuta, tutavuka mpaka lakini yeah. pia yeah. lilinipata yeah. mimi lilinipata mimi mwenyewe directly wakati nilipokuwa kwenye nilipokuwa kwenye ndoa yangu ya kwanza kwa hiyo nitakuja kulieleza baadaye <laughs> na tunaona unataka kusema kitu ya yeah, uh, unajua nimegundua uh, kitu wakati tunazungumza sasa hivi tunazungumzia ubaguzi au tunaona matukio mingi ya, ya kibaguzi kwa sababu nafikiri 
ubaguzi uko kila siku ubaguzi ulikuweko miaka ulikuweko Marekani Ujerumani uh, Afrika Ulaya Uingereza lakini kwa sababu kulikuwa hakuna technolo, technology ya ya, ya kurekodi watu yeah. Ma, tu, polisi walikuwa wanapiga watu zamani na nina hakika lakini siku hizi tuna smartphones tuna kamera zetu tunaweza kurekodi tunaweza kurusha kwa hiyo haya mambo yalikuweko miaka na miaka lakini sema sasa tuna technology ambayo inaturuhusu ukifanya hivi juzi imetokea sikio kama umeona kwamba mama mmoja alikuwa anaenda jogging sijui anaambwa kama umeiona ile New York eh New York New York hiyo una recordiwa tayari unapostiwa anaambwa anapiga simu sijui polisi anamkaba mbwa wake hajafika hajaguswa hajafanya lote matukio kama hayo there are hundreds and thousands of them na kila siku amekuepo lakini yeah. sasa tumepata access ya kuyaonesha lakini tatizo langu ni kwa mfano umarekani ataoliwa mtu watu watapiga kelele wataandamana watakaa kimya mwaka mmoja mwaka mwili lakini wanajua ndani within the community there are no changes and then hawafanyi mm-hmm. kitu mpaka mm-hmm. mtu auliwe tena wataanza kuandamana je yeah swala la kujiuliza how are you going to change that kabisa tunapotoa wait like every time a police because that is going to be there for years mohamed What? mohamed amejibu swali vizuri sana atanisaidia kwa sababu aliposema wao wanafanya wanavyofanya uingereza ni tofauti na marekani hapo hapo kidogo labda kama dan utajibu wao ni mohamed uh, tulikuwa tunazungumza na kina salim na wenzangu wengine tukao tunasema mabadiliko sio sisi wa afrika kubadilika inabidi tafutwe namna ya wazungu wao ndio wakibadilika ndio hata ndio kunaweza kutokea mabadiliko na jambo moja ambalo tumeshuhudia siju kama ni geni au limeongezeka tumeshuhudia kwamba wazungu marekani safari hii walikuwa wanapiga goti kama kuomba radhi kwa, ku, kwa kufanya hivyo tumeona polisi wazungu wakipiga goti kuomba radhi kwa hiyo mimi kichwa nikajiuliza labda mambo safari hii yatabadilika labda karne hii Eh, kwamba sasa hivi labda wale ambao walikuwa baguzi wameshafita labda waliozaliwa kwenye miaka 80 na nini wameanza kupuuza mambo ambayo wamefanya wazee wao wanaanza kuelewa sijui Mohamed au Dan mmoja anaweza akajibu hilo uh, ngoje nitajibu uh, kwanza nataka kuongezea kwa nach kidogo kidogo ya teknolojia kuhusu teknolojia ndio maana zilivyokuja simu smartphone uh, kurekodi polisi polisi nao wakaja na body worn camera unaona kwa sababu ile una, kama uingereza polisi sasa hivi wana accountability kubwa sana kwa sababu home office wana police commissioner kwenye each force wana uh, her majesty inspectorate wana independent police complaints commission sasa hivi unaona kwa hiyo kutoa malalamiko kwa kutoa malalamiko na kuchunguza lakini bado kwa uingereza ambao nitakuja kwa kwa, kwa walileta hizi body worn camera kamba wewe polisi kwa mfano kutumia nguvu kuna kitu uh, justification umeshafahamu na katika sheria ya human rights unatakiwa kwamba force unayotumia ni proportionate umejifahamu alafu yani, ni yani nguvu utakao tumia iwe ni na wastan ya wastan alafu vile vile unaweza ka justify ni kisheria umejifahamu alafu wewe mwenyewe uko tayari kuwajibika alafu ni necessary hiyo lazima kutumia hiyo force na human rights iko included sasa pale wewe u, mimi nimeshatumia force no more than one uh, many times you know lakini nimetumia based ya hivyo vipengele kwa sababu mtu anakuja kukuattack ah, mm, kwa marekani kwa, kwa, kwa marekani hadi nadhani kuna kuna hiyo dana atafsaidia uh, atafsaidia hapa kwamba if you are resisting arrest unaruhusiwa polisi kutumia nguvu lakini wakati gani una, una resist arrest kwa sababu tukiangalia uh, kilichomtokea George Lloyd ni kwamba alikubali kukamatwa lakini ile nguvu ikaendelea kutumika kwa sababu mtu anajua kwamba ana uhuru wa kuweza kutumia ku justify kwa sababu anapiga kelele kwamba siwezi yes. kupumua mm-hmm. siwezi kupumua sasa mimi nafikiri polisi mnakuwa katika kwa mafunzo hamna katika mafunzo yoyote ya polisi hapa Uingereza unapofundishwa mtu ame resist arrest na unamshika kwa ajili gani Uingereza wame introduce kitu kinaitwa national decision model kuapa polisi umejifahamu Une, wewe unaweza kutumia wenyewe discretion umenifahamu unaona uh, na unaweza kutumia verb only there's a stages wewe kutumia yani kwa onyo tu kwa mdomo umejifahamu uwezo kumpiga mtu ngumi 
unampiga kibao ena watu unampiga kibao umenifahamu kwa sababu utakiwa wewe kwenye kwanza kitu cha kwanza polisi atakiwa kuonekana yeye ni aggressor umejifahamu sasa ile tukio lilivotokea mimi nilivoona mara moja tu nikasema haiwezekani kwa sababu kuna kitu kwanza mhalifu unapomshika ukamweka china kalalia tumbo ki medical experts wanasema kwamba mapapu hawezi kupumua vizuri inaitwa positional asphyxia unaona kwa within 3 minutes unatakiwa mnyanyue okay na hamna katika tekniki unayotumia hata yule kijana kuna kitu kinaitwa impact factors kwanza mapolisi wako wanne secondly amewekwa ame pingu nyuma haresisti haendi popote secondly meshamshika yuko chini alafu bado umeka goti hapa shingoni umeona anakwambia apumui kitu kingine anataja apumui alafu tayari are you responsive kwa hiyo immediately wale wengine wote wamefail kwa hiyo hiyo ilivyokuja mimi kabisa nikasema hii it's a no no na hata hapo uingereza umeona video imetokea kesi kwenye maandamano uingereza kuna sergeant mmoja miaka ya nyuma 10 iliyopita yeah. alipiga mtu mzima asp mguuni maandamano within few minutes yule jamaa akaenda akafa akaanguka alipata heart attack mm -hmm. kaenda investigation na independent police commissioner yule sergeant alifukuzwa kazi na kaekwa ndani kwa sababu force alotumia it was more than necessary unaona ila naona, naona gumzo limekuwa gumzo na limenoga na muda ndio <laughs> huo sasa kwa kifupi hatuna tena muda lakini labda uh, yoyote anaweza akajibu sisi ambao tuko huku nje tufanyeje tunapokumbwa na jambo kama yani hata mtu akitu, akitubagua kitu dharau tujibu tunyamaze tufanyeje kwa upande wangu mimi kuna go ahead kwa huwa na bishana sana na marafiki na hivi karibuni tulikuwa na mazungumzo hayo mimi naamini njia ya kujibu yani njia ya kujibu kwa sababu naamini ni kuelimisha unajua kwa sababu ukifanyiwa kitendo cha ubaguzi wa aina yoyote ukanyamaza mtu yule akimkuta uh, mtu mweusi mwingine au Afrika au mtu kutoka nchi yoyote ya nje ataendelea kufanya vile lakini kwa mfano ukimkasirikia au kuonesha kwamba hukupenda unajua sasa nyingine kwa watu hawajui unajua ha, 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 they are not conscious what they are doing kwa hiyo ukisema wewe unavyofanya sio so vizuri au kama atafikiria mara mbili akiona mtu mwingine kumfanyia kitendo kile kile kwa mawazo yao nafikiri yeah. kuna wajibu kama binadamu Uh, jana nilikuwa nasikiliza kitu uh, kwenye redio tuache tuache unafiki tuwe wa kweli sawa tunapotokea kitu tusiwe na uoga lakini nafikiri tuko katika mazingira ambayo unaanza kujitafakari mara mbili kwamba huyu naeongea naye zimo sawa sawa atakuwa na mwepesi kusikiliza na kuliwaza na kunisikia au mwenzangu zimemruka anaweza kafanya kitu kitendo cha 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 cha, 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 cha. kibaya juzi wakati kabla ya Mike ametoka. Dan, Dan Mike. Dan. Yeah, okay, okay. Uh, okay. Ya, ya COVID-19 imesaidia tena kuonyesha ukubwa wa ubaguzi. Katika maeneo subconsciously wote tumefanya ile bias ukikutana na mtu ambaye ni mchina. Fix reaction kusema oh, he's from China. Una connect Wuhan COVID. Sawa. Alafu na, amesema nani alikuwa ni Salim alisema I think manzoni kwamba au, au ni kama sisi tu naturally tuna ubaguzi ndani yetu haijalishi ni sema tu ni wakati gani tunaamua ku apply uwe ni wa kikabila uwe ni wa kidini uwe wa kijinsia uwe ni wa umri uwe wa kipato society yetu inaweza kabadilika kama kuna vitu fulani naweza kuondoa kikubwa kinachoisumbua marekani ni umaskini umaskini kama tukiweza wakeza ku level na kuondoa umaskini unaweza kupunguza vitu kama hivyo uh, na zaidi marekani sasa ni mahali imefika kwamba serikali kuu federal government na siasa zake iweke sheria za kulazimisha kwamba majimbo inapokuja kwenye law and order ziwe na uniformity katika ufundishaji kwa sababu kila state inapojifanyia namna yake polisi na mafunzo yake ile level accountability takuna tunasubiri na uwawa George ndio FBI wanakuja wanaanza kujiuliza kwamba ili huu waji ulikuwa ni kwa ajili ya ni, ni, ni discrimination racial discrimination na uchunguzi na hapana inatakuwa kwenye level za kwenye state 
wapiga kura waanze kuchagua wanasiasa ambao watasimama katika kule, kujenga haki na si hizi divisions za kikabila ambazo ni other ni democrats as you too liberal au republicans ambao ni too uh, uh, conservative dan dan ndio hivyo samahani ndio muda tena <laughs> salim kuna lot nataka kumalizia eh hey, labda mimi niseme jana nimezungumza na rafiki yangu mmoja mjerumani mzungu uh, na kitu kimoja ni professor na alikaa sana zanzibar na zungumza Kiswahili anachosema ni, ni, ni kweli kwamba nimekubaliana nacho kwamba elimu ndio inatakiwa zaidi na hasa kwa hiki kizazi kipya tunaona unajua watoto wanaozaliwa kwa kwenye hata kwa Uingereza unaweza kuona hata uh, 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 unaweza kusema kwenye maeneo wanakaa wazungu zaidi wenye pesa wanachanganyikana wazungu wenyewe wale watoto wanakuwa hawajui kama waafrika wanaishije nadhani itakapo itakapo historia itakapo leto kwa, kwa watu wote na kuelezwa usawa hasa kilichotokea nadhani watoto wanapokuwa wanaweza eh, wanaweza ku, kuelewa kitu gani kinatokea mimi mtoto wangu ameshakwenda kucheza na familia moja ya wazungu wale watoto wadogo hawajui wakawa wanamuuliza mama wao kwa nini mtoto wangu ana rangi tofauti na hawa watoto wamefika miaka minne. Kwa hiyo inaonyesha kabisa mtoto tangu amezaliwa pamoja na kuwa London ni, ni, ni cosmopolitan lakini hajawahi kuengage na, 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 na watoto wa Afrika au mixed race. Kwa hiyo nadhani elimu tangu chini kabisa ya generation yote pengine ndio tunaweza kusogea japo hatua moja. Lakini hiki kitu kimewekwa tangu karne ya 16 kusema kweli hatuwezi kukiondoa kwa miaka 10 au 20. Kwa hiyo tujue tu tunapambana vipi. Nadhani Edi una lolote la kumalizia. Eh, Miko na kitu kimoja ndani nataka kuongezea kuhusu Marekani. Marekani wanabidi wa, wa yeah, wapate mfano wa, wa Uingereza. Kesi zinapotokea wachunguze kila kesi na wajaribu kufanya mabadiliko ya sheria. Ndio Uingereza wameenda lakini bado tuko nyuma kidogo kuna nani. Na kitu kingine wote mmesema elimu. Um, kuna jinsi mtoto unavomlea na kuna mifano mingi Marekani nimeona kwa mfano kuna kesi moja ilitokea ya, ya, ya mtoto mmoja wa kizungu mama yake tu alikuwa akimwambia tokea mdogo sisa chumba chako kichafu usiishi kama manigro yule mtoto akaana ana ile ikaja kukua akajoin ya kikundi wakawa naenda kuua watu weusi unaona kwa hiyo ni, ni elimu na vile vile sisi wenyewe watu weusi lazima kwa sababu sasa hivi mimi nimeshaagi na na watanzania hapa wao wanachuki zaidi mtu polisi akisimamishwa na polisi tu mzungu atamuuliza una stop mimi kwa mimi ni mtu mweusi sasa ile tayari inaleta conflict for immediately hata kama yule polisi anataka kumsaidia kwa hiyo lazima tu uona huo nao ni mjadala vile vile mzuri mwingine huo kweli ni mjadala mwingine nashukuru sana sana unaona sasa tumezidisha ta muda dan ukiwa marekani na kushukuru sana dan mkulu naj au naj msaid Shukran Salim yeah. Kikeke na shukuru sana Muhammad Omar kwa kweli mjadala ulikuwa mzuri bomba 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 siku nyingine tukiwa na nyingine la kuna gumzo Zoom na Zoom kwa heri Asante Allah msiki Asante kwa mwaliko